আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি রাইহান মুস্তাফিজ প্রথমেই আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই দারবান্স ইউটিউব চ্যানেল এবং আজকে ফ্রাইডে কমেন্ট বক্সে বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে আমরা কথা বলবো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমেন্টের ব্যাপারে যে কমেন্টগুলো অনেক বেশি জরুরি কিন্তু যেগুলো নিয়ে আলাদা করে ভিডিও বানানো সম্ভব নয় সেই সমস্ত কমেন্ট নিয়ে আজকের এই ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স সেই জন্য বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তার আগে যদি আমরা কথা বলি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া শাউট আউটের ব্যাপারে তারা রয়েছেন আবু হানিফ ভাই তারপর রয়েছেন ফয়সল মাহমুদ ভাই এবং রয়েছেন জহিদুল হক সাইমন হৃদয় ভাই আপনাদের প্রত্যেককে অনেক বেশি ধন্যবাদ দারবান্সের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য আপনারা যদি জুড়ে থাকতে চান তাহলে ফলো করে নিন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন পেজ যেমন টুইটার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক তাছাড়াও দারবান্সের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি রাইহান মুস্তাফি তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক বন্ধুরা আজকে আমরা প্রথম কমেন্ট পিক করেছি শিফাত জিরো জিরো সেভেন ভাইয়ের তরফ থেকে উনি বলছেন হ্যাশট্যাগ ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স ভাইয়া কোডিং এবং সফটওয়্যার বিষয় বিষয়ে কাজ শুরু করছে কি গ্রাফিক্স কার্ডের প্রয়োজন আছে থাকলে আর এক্স ফাইভ সেভেনটি চার জিবি কি যথেষ্ট নাকি আরও ভালো গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে অ্যান্সার দেবেন প্লিজ প্লিজ স্মাইলি তো ভাই আপনাকে বলতে চাই শিফাত ভাই যে যদি আপনি সফটওয়্যারের বিভিন্ন রকম কাজ করেন তাহলে হয়তো হাই এন্ড কোনো যদি গেম ডেভেলপ করেন বা হাই এন্ড কোনো সফটওয়্যার যেখানে অনেক ধরনের গ্রাফিক্যাল ইউজ হয় সেখানে হয়তো গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার হতে পারে হয়তো সেরকম তাও হাই এন্ড লেভেলের গ্রাফিক্স কার্ড আপাতত তো নয় তাছাড়া যদি আপনি কোডিং করেন সেখানে কিন্তু বিশেষ কোনো গ্রাফিক্স কার্ডের প্রয়োজন নেই তাও যদি আপনি আর এক্স ফাইভ সেভেন্টি ফোর জিবি লাগিয়ে নেন আপনার জন্য আপাতত মোর দেন এনাফ হবে খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন তাছাড়া যদি আপনি গেমিং করতে চান আপনি যদি ভিডিও এডিটিংয়ের পরে ইচ্ছা হয় আপনি ইউটিউব চ্যানেল খুলতে চান তার জন্যও কিন্তু আর এক্স আপনাকে যথেষ্ট বেশি হেল্প করবে আশা করছি আপনার উত্তরটা পেয়ে গেছেন ভাই চলে যাওয়া পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যেটা করেছেন জিয়ারুল ইসলাম রাইহান রাইহান আমার নামে সেম নাম তো ভাই বলছেন যে হ্যাশট্যাগ ফ্রাইডে কমেন্টস লাভ ভাই আমার একটা পিসি বিল্ড করছি যেটার বাজেট হচ্ছে সত্তর থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা এখানে আই থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল জিরো এফ প্লাস জিটি এক্স সিক্সটিন সিক্সটি সুপার কিনেছি ভাই আমি জানতে চাইছি এটা বলবেন ল্যাক করবে এটা কি বটল ন্যাক করবে হ্যাঁ আমার মেন পারপাস গেমিং অ্যান্ড স্ট্রিমিং প্লিজ বলবেন ভাই আর বাজেট হচ্ছে বাজেট নিয়ে এই বাজেটে কোনো ভালো বিল্ড হবে কিনা সেটাও জানাবেন প্লিজ 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 লাভ ফ্রম বিদি আর হ্যাঁ আমি ফ্রি ফায়ার খেলি তো ভাই এটা আপনি নিতে পারেন তবে আমার খুব একটা বেশি রেকমেন্ডেড না আমি এই জায়গায় আপনাকে সাজেস্ট করবো আপনি যেহেতু স্ট্রিমিং করতে যান সেক্ষেত্রে আই ফাইভ ওয়ান জিরো ফোর ডাবল জিরো এফ চুজ করুন এবং তার সঙ্গে যে গ্রাফিক্স কার্ড নেবেন সেটা হয় সিক্সটিন সিক্সটিন যে নর্মাল ভেরিয়েন্ট আছে সেটা নিতে পারেন বা সিক্সটিন ফিফটি সুপারও যদি চুজ করেন সেটাও আপনার জন্য যথেষ্ট ভালো অপশান হবে সিক্সটিন সিক্সটি সুপারের থেকে সিক্সটিন সিক্সটি আশা করছি পাঁচ হাজার টাকার মতো কম প্রাইসে পেয়ে যাবেন মাদারবোর্ড এটা এখানে আপনি এইচ ফোরটিন চিপসেটের উপর একটা মাদারবোর্ড চুজ করে দেবেন এবং আই থ্রি এর থেকে আই ফাইভ ওয়ান জিরো ফোর ডাবল জিরো এফ মোটামুটি পাঁচ হাজার টাকা বেশি দিলে পেয়ে যাবেন মানে এই যে গ্রাফিক্স কার্ডের পাঁচ হাজার টাকা আপনি প্রসেসারে লাগান সেক্ষেত্রে আপনি স্ট্রিমিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হেল্প পাবেন আশা করছি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন রাইহান ভাই চলে যাওয়া পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যেটা করেছেন তানবীর আহমেদ উনি বলছেন হ্যাশট্যাগ ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স লাভ ফ্রম বাংলাদেশ ভাই প্লিজ রিপ্লাই আগের বার রিপ্লাই দেননি এক্স ডি সরি ভাই ভাই ইন্টেলের আই ফাইভ ইলেভেন ফোর হান্ড্রেডের সাথে বেস্ট গ্রাফিক্স কার্ড কোনটা নেওয়া উচিত ফর প্লেইং হাই এন্ড গেমস লাইক ওয়ারজোন তো ভাই আপনাকে এটাই বলবো আপনি এফ চুজ করুন কারণ ওখানে ইনবিল জিপিও নেই কেন ওয়ান 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 ফোর ডাবল জিরো নর্মালটা নেবেন যেখানে এফ আছে ওইটা নিন কারণ ওখানে ইনবিল কোনো জিপিও নেই তার ফলে আপনার দামটা একটু কম পড়ে যাবে কিন্তু পারফরমেন্স দুটোর ক্ষেত্রে প্রায় সিমিলার আপনি পেয়ে যাবেন কোনো ধরনের সমস্যা নেই গ্রাফিক্স কার্ড যদি নিতে চান আরামসে থার্টি সিক্সটি টিআই অব্দি যদি লাগান কোনো ধরনের সমস্যা হবে না থার্টি সেভেন্টিও লাগাতে পারেন তবে আমি বলবো আপনি থার্টি সিক্সটি টিআই লাগিয়ে নিন সেটার জন্য সেটাতে আপনি হাই এন্ড কোনো গেমিং করতে চাইলে আরামসে করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না আশা করছি আপনার তো উত্তরটা পেয়ে গেছেন আপনি ওয়ার্জেনও আরামসে খেলতে পারবেন চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের দিকে পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন আর্নিং মিনিট উনি বলছেন ভাই আপনি কি ক্যামেরার মাধ্যমে ভিডিও রেকর্ড করেন তো ভাই আমার যে ক্যামেরাটা আমি ভিডিও রেকর্ড করছি সেটা হচ্ছে সোনির তরফ থেকে এ সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড আগে আমি ব্যবহার করতাম টু হান্ড্রেড ডি এবং তার সঙ্গে ফিফটি এমএমের একটা প্রাইম লেন্স এটাতে আমার সোনির এ সিক্সটি ফোর হান্ড্রেডে যে লেন্সটা লাগানো রয়েছে সেটা হচ্ছে সিগমার তরফ থেকে থার্টি এম এম এন ওয়ান পয়েন্ট ফোর যেটা খুব ভালো একটা লেন
অ্যাটলিস্ট এক্স ফাইভ সেভেন এক্স ফাইভ সেভেনটি আর বেসিক কোনো মাদারবোর্ড হোক কিন্তু এক্স ফাইভ সেভেনটি চিপসেটের দিকে অ্যাটলিস্ট আপনি জান যেহেতু আপনি রাইজেন নাইন থার্টি নাইন এক্সের কথা ভাবছেন আর থার্টি নাইন এক্সের কি চুজ করা উচিত নাকি অন্য কোনো প্রসেসর চুজ করব গেমিং করব গেম ডেভেলপমেন্ট করব থ্রি ডি রেন্ডারিং করবো প্লিজ সাজেস্ট এ বিল সিপিউ অ্যান্ড জিপিউ আপাতত আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি লাগাবো ফিউচারে আরও ভালো জিপিউ অ্যাড করবো আশা করছি অ্যান্সার দেবেন থার্টি নাইন হান্ড্রেড এক্স লাগাতে পারেন খুব ভালো একটা প্রসেসর যেটা মোটামুটি আপনি তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এই সময় সম্ভবত ইন্ডিয়ার এবং বাংলাদেশের মার্কেটে পেয়ে যাচ্ছেন তবে এক্স ফাইভ সেভেনটি মাদারবোর্ড একটা লাগিয়ে নেবেন আমি এটা আপনাকে বলবো মাদারবোর্ড যদি যদি আপনি এই প্রসেসরটা নেন যদি আপনি বি ফোর ফিফটি লাগান সেক্ষেত্রে আপনি যদি রাইজেন সেভেন দিয়ে বিল্ড করতেন সেক্ষেত্রে বি ফোর ফিফটি এর হাইয়েস্ট কোনো হাই এন্ড কোনো মাদারবোর্ড আমি সাজেস্টাও করতাম কিন্তু এখানে আমি করব না আপনি এক্স ফাইভ সেভেনটি চুজ করুন আর এটার অল্টারনেটিভ যদি কিছু বলতে হয় সেটা হচ্ছে রাইজেন সেভেন ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স নিতে পারেন যেরকম ওটা একটু যবে কোর এবং থ্রেড যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু আটটা কোর ষোলোটা থ্রেড পাবেন কোর এবং থ্রেড ওখানে একটু কম পাবেন আপনি এখানে আমি আপনি যেরকম বারোটা কোর চব্বিশটা থ্রেড পেয়ে যাচ্ছেন সেটা আপনাকে একটু ভালো হেল্প করবে যেহেতু আপনি থ্রি ডি ওয়ার্কলোড এগুলো করবেন সেক্ষেত্রে থার্টি নাইন হান্ড্রেড এক্স দিয়েও পিসি বিল্ড করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে থার্টি সিক্সটি কিন্তু থার্টি নাইন হান্ড্রেড এক্সের তুলনায় অনেক কম পাওয়ারফুল তাও থার্টি সিক্সটি লাগাতে পারেন যেহেতু আপনি গেমিং করবেন না আর আমি আপনাকে এটাও বলবো যদি আপনি একটু ভালো চান মানে আপনি চাইছেন আর একটু ফিউচার কম্প্যাটেবিলিটির ব্যাপারে সেক্ষেত্রে ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্সের কথা একবার ভাবতে পারেন রাইজেন সেভেন যদি আপনি ফিউচারে কোনোভাবে গেমিংয়ের কথা ভাবেন বা আপনি একটু ফিউচার প্রুফিংয়ের কথা ভাবেন ফিউচারে কোনো ধরনের গেমিং করবেন বা ফিউচারে হয়তো গ্রাফিক্স কার্ডের ব্যাপারে আরও বেশি ওয়াকিবল হবে মানুষ তখন হয়তো আরও হাই এন্ড কোনো গ্রাফিক্স কার্ডের দিকে এগোনোর কথা ভাবছেন থার্টি নাইন হান্ড্রেড এক্সও দুর্দান্ত একটা প্রসেসার তবে গেমিংয়ের জন্য আমি বলবো রাইজেন সেভেন ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্সের দিকেও যেতে পারেন তবে না হলে আপনার জন্য থার্টি নাইন হান্ড্রেড এক্স খুব ভালো একটা অপশান তাছাড়াও এক্স ফাইভ সেভেনটি মাদারবোর্ড আমার রেকমেন্ডেশান এবং যদি আমরা কথা বলি রাইজেন সেভেন ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্সের কথা ওটার প্রাইসিং কিন্তু এটার থেকে একটু কম হবে বেশি কখনোই হবে না আশা করছি আপনার উত্তরটা পেয়ে গেছেন চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যেটা করেছেন ইমিন হাসান তনয় উনি বলছেন ভাই এটা লাস্ট টাইম গত তিনটে ফ্লাইটে কমেন্ট বক্সের জন্য কোশ্চেন করেছিলাম অ্যান্সার পাইনি সরি ভাই প্রথম কথা ওনার প্রশ্ন হচ্ছে ইন্টেলের যে টুয়েলভ জেনারেশান যেটা আসবে সেটার জন্য কি হাই এন্ড মাদারবোর্ড রিকোয়ার্ড মানে এলজি এ বারোশো সকেটের জন্য কোন মাদারবোর্ড দরকার তো দেখুন যেহেতু এখনও টুয়েলভ জেন সেভাবে কিছু আসেনি বা সেভাবে বিশেষ কোনো নিউজ পাওয়া যায়নি সেখানে এলজি এ সতেরোশো সকেট লাগবে এটা বলছি তো সেখানে যে মাদারবোর্ডগুলো লাগবে সেটা হচ্ছে ওরা বলছে যে জেড সিক্স নাইনটি চিপসেটের ওপর বেস্ট মাদারবোর্ড লাগবে জেড নাইনটি যেটার ওপর এখনও কিছু বিশেষ কনফেশন হয়নি যে কোন মাদারবোর্ড আরও আরও সাপোর্ট করবে মানে যেহেতু ওটা হচ্ছে হাই এন্ড লেভেলের মানে জেড সিরিজ মানে হচ্ছে হাই এন্ড লেভেলের চিপসেট ওখানে লাগবে কিন্তু লো বাজেটের যে মাদারবোর্ডগুলো ছিল লো রেঞ্জের যে মাদারবোর্ড যেমন হচ্ছে এইচ সিরিজ বা বি সিরিজের যে মাদারবোর্ডগুলো সেগুলো কোনটা কোনটা আসবে বা কী কী সাপোর্ট করবে অতটা এখনও নিউজ পাওয়া যায়নি তবে সতেরো সকেটের জন্য জেড সিক্স নাইনটি মাদারবোর্ড মোটামুটি দরকার এখনও পর্যন্ত নিউজ পাওয়া যাচ্ছে এবং হাই এন্ড মাদারবোর্ড দিলে তো ভালো হয় নাহলে বেসিক মাদারবোর্ড মানে মিড বাজেট এবং লো বাজেটের মাদারবোর্ডও আসবে আশা করছি টুয়েলভ জেনারেশনের জন্য এটা হচ্ছে আপনার প্রথম কোশ্চেন দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে ভবিষ্যতে যদি ভালো একটা জিপিউ অ্যাড করতে চাই কিন্তু আপাতত পারছি না আপাতত কি ইন্টেলের টেন জেনারেশন আই ফাইভ ওয়ান জিরো ফাইভ ডাবল জিরো নেবো নাকি টেন জেনারেশন আই জিরো আই ফাইভ ওয়ান জিরো ফোর ডাবল জিরো এফের সাথে মারকামারা গ্রাফিক্স কার্ড নেওয়া উচিত তো আপনার মারকামারা গ্রাফিক্স কার্ডটা যেন অ্যাটলিস্ট টেন ফিফটি টি আই হয় যদি আপনি টেন ফিফটি টি আই নিতে পারেন তাহলে আপনি আই থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল জিরো এফ করুন কিন্তু আপনি যেহেতু বলছেন ইন ফিউচার আপনি গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবেন আপনি একবার এএমডির দিকেও যেতে পারেন যেটা হচ্ছে ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি যেটা নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি আপনি কনসিডার করতে পারেন না হলে ইন্টেলের ক্ষেত্রে আই ফাইভ ওয়ান জিরো ফাইভ ডাবল জিরো অতটা রেকমেন্ডেড নয় আপনি ইলেভেন জেনের কথাও ভাবতে পারেন আর টেন জেনারেশনের আই ফাইভ ওয়ান জিরো ফোর ডাবল জিরো এফ যদি নিতে হয় আপাতত টেন ফিফটি টি আই সেটা সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও প্লিজ চুজ করুন কারণ বর্তমান সময় গ্রাফিক্স কার্ড গেমিং করুন ভিডিও এডিটিং করুন প্রত্যেক ক্ষেত্রে বারবার বলি প্রচুরভাবে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট গ্রাফিক্স কার্ডের ওপর সে জন্য মোটামুটি অ্যাটলিস্ট টেন ফিফটি টি আই দিয়ে পিসি বিল্ড করুন আশা করছি আপনার উত্তরটা পেয়ে গেছেন ইমান ইমিন হাসান তনয় ভাই
উনি যে পিসি বিল্ড করেছেন যথেষ্ট ভালো যদি বিশেষ করে এডিটিং এর পারপাসে আপনি দেখেন আপনারা একবার ভেবে দেখুন রাইজেন 5 3600 এর সঙ্গে গিগাবাইট বা যে কোনো ব্র্যান্ডের 2060 নিয়েছেন যথেষ্ট ভালো এডিটিং পারফরম্যান্স পেয়ে যাবেন গেমিং ও যদি 1080p বা 2k এর উপর কমে খুব একটা বেশি রিকমেন্ডেড নয় তবে 1080p যদি গেমিং করেন ভালো রিফ্রেশ রেট পাবেন এবং b550 is to each আমি msi কে বেশি প্রেফার করি এই রকম বাজেটে তো আপনি b4 b550 is to hd ও পিসি বিল্ড করেছেন সেটাও যথেষ্ট ভালো b550 চিপসেট যেহেতু চুজ করেছেন কোনো সমস্যা নেই আপনাকে একদম থামস আপ খুব ভালো একটা পিসি বিল্ড করেছেন আপনি স্মার্টলি ডিসিশন নিয়েছেন আপনি স্টাডি হার্ড আপনি পড়াশোনা হার্ড করেন মানে মন দিয়ে করেন কিন্তু আপনি যে ডিসিশনটা নিয়েছেন সেটা খুব স্মার্ট সেই জন্য আপনাকে দিলাম একটা লাইক চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যেটা করেছেন ও হ্যাঁ আর আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আমার ভিডিওকে রেগুলার দেখানোর জন্য এবং দা আরওয়ান্স এর চ্যানেলের সঙ্গে এইভাবে জুড়ে থাকার জন্য এবং সাপোর্ট করার জন্য আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যেটা করেছেন শেখ জেন আলম উনি বলেছেন হ্যাশট্যাগ ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স ভাইয়া আমি একদমই গেমিং করি না ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ফটোশপের কাজ করতে চাই আমার জন্য কোনটা বেস্ট আই সেভেন ওয়ান জিরো সেভেন ডাবল জিরো ভার্সেস আই থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল জিরো প্লাস জিটি এক্স টেন ফিফটি ডিআই আই থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল জিরো এফ হবে ভাই ওটা হলে বেশি ভালো কারণ ওখানে ইনবিল জিপিউ নেই সেক্ষেত্রে দাম একটু কম হবে ভার্সেস রাইজেন ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি ভার্সেস রাইজেন সেভেন ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি কোন জিপিউ সিপিউ নিলে কোন সিপিউ নিলে কোন মাদার বোর্ড নেব আশা করছি জানাবেন লাভ ফ্রম বাংলাদেশ তো ভাই আমি আপনাকে এটাই বলবো যেহেতু ফটোশপের ক্ষেত্রেও বর্তমান সময় গ্রাফিক্যাল পাওয়ার ইউজ হয় আমি বলবো আপনি যদি বাজেটটা একটু বাড়িয়ে যেহেতু মাদার বোর্ড আপনি যে মাদার বোর্ডটা নেবেন সেটা হচ্ছে এইচ ফোর টেন চিপসেটের উপর বেস্ট মাদার বোর্ড আমি আপনাকে ইন্টেলের আই ফাইভ ওয়ান জিরো ফোর ডাবল জিরো এফ এর সঙ্গে টেন ফিফটি টি আই সাজেস্ট করবো যদি ফটোশপ এর কাজ করেন যে কোনো ধরনের কাজ খুব ভালো হয়ে যাবে ঠিক আছে আই ফাইভ ওয়ান জিরো ফোর ডাবল জিরো এফ চুজ করুন মোটামুটি পাঁচ হাজার টাকা হয়তো বেশি যাবে কিন্তু আপনার দারুণভাবে ফিউচার প্রুফিং হয়ে যাবে আপাতত একটা আট জিবি র্যাম নিন কিন্তু এস এস ডি মাস্ট হার্ড ডিস্ক দরকার হলে পরে লাগাবেন এবং আপনার যে মাদার বোর্ড সেখানে কিন্তু খুব বেশি খরচা হবে না এইচ ফোর টেন চিপসেটের উপর বেস্ট মাদার বোর্ড যদি এইচ ফোর টেন মাদার বোর্ড যদি একটা নেন সেক্ষেত্রে আপনি সাড়ে ছ হাজার টাকার মধ্যে তো চোখ বন্ধ করে মাদার বোর্ড পেয়ে যাবেন এইচ ফোর টেন চিপসেটের উপর আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন আই ফাইভ ওয়ান জিরো ফোর ডাবল জিরো এফ প্লাস টেন ফিফটি আই আপনার জন্য ভালো অপশান হবে শেখ জেন আলম ভাই চলে যাওয়া পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যেটা করেছেন শিবাগ্ন দাস উনি বলছেন হ্যাশট্যাগ ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স ভাই বহু সিম্পল কোয়েশ্চেন বটল ন্যাক হচ্ছে কিনা কী করে বুঝবো চেক করবো কী করে আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাই কজ এক্সপ্লেন ভালো করো তুমি ভাই শিবাগ্ন ভাই আপনাকে একটাই কথা বলবো বটল ন্যাক হচ্ছে কিনা জানার খুব সিম্পল একটা উপায় আছে আপনি যখনই ধরুন ভিডিও এডিটিং করছেন ভিডিও এডিটিং করছেন তো ভিডিও এডিটিংয়ের সময় জাস্ট আপনি চলে যান হচ্ছে আপনার পিসিতে এবং সেখানে টাস্ক ম্যানেজারে চলে যান টাস্ক ম্যানেজারে গেলেন সেখানে দেখবেন যে সিপিউ ইউজেজ কত হচ্ছে জিপি ইউজেজ কত হচ্ছে এবং র্যাম ইউজেজ কত হচ্ছে মানে সিপিউ জিপিউ র্যাম এই তিনটিকে মেনলি দেখবেন দেখুন বটল ন্যাক কিন্তু অনেক একটা বড় চ্যাপ্টার বটল ন্যাক অনেক বড় একটা বিষয় আপনার মনিটরও কখনো কখনো বটল ন্যাক করতে পারে ধরুন আপনি একটা হাই রিফ্রেশ রেট গেমিং করছেন তখন মনিটরও বটল ন্যাক করতে পারে আপনার মনিটর হচ্ছে খুব বেসিক সিক্সটি হাজার সেক্ষেত্রে মনিটর অত ভালো রিফ্রেশ রেট জেনারেট করতে পারছে না মনিটরও বটল ন্যাক করতে পারে কখনো কখনো আপনার যে স্টোরেজ সলিউশন সেটা কিন্তু খুব বড় একটা বটল ন্যাক হতে পারে ভালো একটা এনভিএমই এস লাগালে আপনার যে পারফরমেন্স সেটা হয়তো ডে টু ডে লাইফে অনেক বেশি বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে বটল ন্যাক কিন্তু ওটাও হতে পারে কিন্তু মেনলি আমরা বটল ন্যাক বলতে বুঝি সিপিউ জিপিউ র্যাম এই তিনটের কথাই আমি বলছি বাকি বটল ন্যাকগুলো আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে ডিসিশন নিয়ে নেবেন এবং বটল ন্যাক নিয়ে যে ভিডিও দেওয়া রয়েছে চ্যানেলে সেই ভিডিওটা মাস্ট একবার দেখে নেবে তাছাড়া যদি কথা বলি যে বটল ন্যাক কীভাবে বুঝবেন ওই যে বললাম টাস্ক ম্যানেজারে যাবেন যাবেন এবং সেখানে দেখবেন সিপিউ ইউজেজ কত জিপি ইউজেজ কত র্যাম ইউজেজ কত যদি দেখেন যে সিপি ইউজেজ হচ্ছে ধরুন আপনার টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্ট এবং জিপি ইউজেজ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে বুঝবেন যে আপনার সিপিউ কিন্তু মানে আপনার জিপিউ কিন্তু বটল ন্যাক করছে আপনার সিপিউ কি হচ্ছে সিপিউ এর অতটা ইউটিলাইজেশনই হচ্ছে না উল্টো দিকে যদি আপনি দেখেন সিপিউ জিপিউ দুটোই মোটামুটি ইউজ হচ্ছে একটা হান্ড্রেড একটা এইটি পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে মোটামুটি ঠিক আছে এবং দেখেন সেই সময় আপনার র্যাম হান্ড্রেড পার্সেন্টে চলে যাচ্ছে তার মানে আপনার র্যাম সেখানে বটল ন্যাক করছে উল্টো দিকে যদি কোনো সময় দেখেন যে আপনার গ্রাফিক্স কার্ড সেটা ইউজ হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট কি সেভেন্টি পার্সেন্ট এবং আপনার প্রসেসার ইউজ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে আপনার প্রসেসার কিন্তু বট
টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে জিপিউ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে মানে আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটা কিন্তু বটল ন্যাক করছে উল্টো দিকে যদি কোনো সময় দেখেন যে আপনার যে প্রসেসার রয়েছে সেই প্রসেসারটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে জিপিউ সিক্সটি পার্সেন্ট কি ফিফটি পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে তার মানে আপনার যে প্রসেসার সেটা কিন্তু বটল ন্যাক করছে কারণ প্রসেসার এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে এরকমভাবে আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে কোনটা হচ্ছে বটল ন্যাকিং ফ্যাক্টর আপনার কম্পিউটারে এবং যেটা বটল ন্যাকিং ফ্যাক্টর সেটাকে পাওয়ারফুল বানিয়ে দিলে অটোমেটিক্যালি বাকি অন্য একটা বেশি ইউজ হতে শুরু করবে ধরুন আপনি একটা রাইজেন ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেডের সঙ্গে টেন ফিফটি টিআই দিয়ে পিসি বিল্ড করেছেন যেটা এবং সেখানে আপনি গেমিং করছেন মূলত এবং গেমিং এর ক্ষেত্রে কি দেখবেন টেন ফিফটি টিআই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে এবং রাইজেন ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইউজ হচ্ছে তার মানে আপনার রাইজেন ফাইভ টোয়েন্টি থার্টি সিক্স হান্ড্রেডের এখনও অনেক ভালো একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে তারপরে দুটো সমান সমান পারফরমেন্স দেবে এবং এটা কখনোই ভাববেন না যে বটল ন্যাক হওয়া মানে বটল ন্যাক না হওয়া মানে দুটোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ হবে এটা কিন্তু কখনোই না সেটা অ্যাপ টু অ্যাপ ডিপেন্ড করে ধরুন কোনো একটা অ্যাপে ধরুন কোনো একটা অ্যাপে আপনি দেখছেন যে আপনার প্রসেসার ইউজ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার জিপি ইউজ হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট আবার কোনো একটা জায়গা দেখবেন জিপি ইউজ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রসেসার ইউজ হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট এটা কিন্তু খুব নর্মাল মানে এইটটি আর হান্ড্রেড হলে এটা খুব নর্মাল এটাকে খুব একটা বটল ন্যাক ভাববেন না কিন্তু এরকম যদি দেখেন যে থার্টি আর একটা ইউজ হচ্ছে প্রসেসার ইউজ হচ্ছে থার্টি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ হচ্ছে হান্ড্রেড সেখানে গ্রাফিক্স কার্ড বটল ন্যাক করছে এইভাবে আপনি ডিসাইড করতে পারবেন আশা করছি আপনাকে ক্লিয়ার ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারলাম আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন চলে যাবো আমাদের শেষ প্রশ্নের দিকে যেটা করেছেন বিডি ফান্ড ফ্রেন্ডস উনি বলছেন হ্যাশট্যাগ ফাইডে কমেন্ট ভাইয়া রাইজেন ফাইভ থার্টি ফোর হান্ড্রেড জি এর সাথে কোন জিপিউ লাগালে বটল ন্যাক করবে না থার্টি ফোর হান্ড্রেড জি এর সঙ্গে আপনি লাগাতে পারবেন সিক্সটিন ফিফটি সুপার যেটা কিন্তু খুব সুপার অপশান হবে আপনার জন্য রাইজেন ফাইভ থার্টি ফোর হান্ড্রেড জিকে খুব একটা বেশি বটল ন্যাক কিন্তু করবে না আশা করছি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন এটাই ছিল আজকে আমাদের শেষ প্রশ্ন আশা করছি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আপনাদের দিতে পেরেছি যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন আপনাদের মনে এখনও পর্যন্ত থেকে থাকে নিচে কমেন্ট করে দিন আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন এবং যারা পিসি রিলেটেড কন্টেন্টে ইন্টারেস্টে तर संगे भिडियो शेयर कर देवें देखा इंटरेस्टिंग टेक भिडियो नहीं तुम्हें गुड बै अलविदा